ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு அனிதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு பாருங்க என்ன ரெசிபி அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் இடியாப்ப சேவை இடியாப்பம் இல்லை இடியா அந்த முறுக்கு அச்சில் பிள்ளைய இடியாப்பம் இல்லை இடியாப்ப சேவை சொல்லுவாங்க இதை இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை பாருங்கள் இந்த இடியாப்ப அச்சு இருக்குல்ல இந்த இடியாப்பம் பிழியறது இதில் தான் நான் இன்னைக்கு வந்து இடியாப்ப சேவை பண்ணி காட்ட போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னன்னா பச்சை இட்லி புழுங்கல் அரிசி குண்டு அரிசி பாருங்கள் குண்டு அரிசி இட்லி கார் அரிசி இட்லி புழுங்கல் அரிசி இது வந்து நான் ஊற வச்சு இது எப்படி ஊற வைக்கணும் அப்படின்னா லைட்டாக வாம் வாட்ரு ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது லைட்டாக இருக்கணும் கை தொடர் சூ சூடு இருந்தால் போதும் அந்த சூடு சுடு தண்ணியில் வந்து இதை வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சிடணும் ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கூட நீங்கள் ஊற வச்சிடலாம் அப்போ காலையில் செய்யணும்னா நைட்டே நீங்கள் சுடு தண்ணியில் கொட்டிட்டு பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூடாக இருந்ததுன்னா இதில் சாதமாட்டம் வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் லைட்டாக கை தொடுற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும் அதில் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி ஊற வைக்கணும் இது எதுக்காக இது மாதிரி ஊற வைக்கணும் அப்படின்னா இடியாப்பம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக வந்து நம்ம இதில் வந்து ஊற வைக்கணும் அப்புறம் வந்து இது மாவு இதை அரைக்கும் போது நல்லா நைஸாக வெண்ணை மாதிரி தண்ணி அதிகமாக விடாமல் இட்லி மாவு மாதிரிலாம் அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் அதை விட கெட்டியாகவே நல்லா அரைச்சி எடுத்துடணும் அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இது கூட வந்து இது நான் ஒரு முக்கால் முக்கால் படி அதாவது மூணு வழக்கு கால் படி வழக்கில் போட்டிருக்கேன் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதுக்கு வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாக நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முழு தேங்காய் வந்து துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம அரைக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தான் அரைக்கணும் நான் எப்படி அரைக்கிறேன்றத இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் இந்த இந்த இடியாப்ப சேவையை வச்சு இதில் அஞ்சு விதமாக அஞ்சு வெரைட்டியாக நான் வந்து இன்னைக்கு இடியாப்ப செய்ய போகிறேன் என்னென்னா ஸ்வீட்டு ஸ்வீட் போட்டு தேங்காய் முந்திரியெலாம் போட்டு வறுத்து அது ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறேன் அந்த ஸ்வீட் வெரைட்டியிலே நிறையா முந்திரி வந்து வறுத்துட்டு பொடி பவுடர் பண்ணிட்டு அது மாதிரி ஒன்று போடலாம் எள்ளு போடணும் போடலாம் அதெல்லாம் போட்டு நெய் போட்டு கலந்து சாப்பிட்லாம் நிறைய இதை வச்சு வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஸ்வீட்டுக்கு மட்டும் இது மாதிரி மூணு நாலு இது ஐட்டம் போடலாம் அதே மாதிரி பருப்பு சேவை ஒன்று அப்புறம் புளிக்காய்ச்சல் புளியோதரை இருக்கு இல்லையா அந்த சேவை அதை வச்சு கலந்து ஒரு சேவை அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேவை அப்புறம் தயிர் சேவை இது எல்லாமே இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் கடைசி வரையிலும் நடுவில் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோவை நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து கிரைண்டரில் போட்டுடுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்குவோம் கொஞ்சம் அரைப்பட்ட உடனே அரிசி போடுங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க வாங்க பாருங்க எவ்வளோ கெட்டியா இப்போ வந்து இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம இதை எடுத்துருவோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நான் அவ்வளோ மாவுக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் உப்பு தான் இவ்வளோ தான் சேர்த்துருக்கேன் கம்மியாகவே போடுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது கிளரும்போது இது பண்ணிக்கலாம் இதுலேருந்து நம்ம ஸ்வீட்டும் பண்ணுறதுனால உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க இதை பாருங்க எப்படி பாருங்க இங்கே பாருங்க கெட்டியா தோ இது மாதிரி நல்லா கெட்டியா அரைச்சிக்கணும் தண்ணி விடாம நல்ல நான் சொல்ற மாதிரி அதே இதுல இதுல இன்னுமே சுடு தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு கூட நீங்க அரைக்கலாம் இன்னும் சாஃப்ட் கொடுக்கும் நான் அது மாதிரி தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் நான் சுடு தண்ணி தெளிச்சு தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் அப்ப சொல்லுல சுடு தண்ணியிலே ஊற வச்சு சுடு தண்ணியிலே நீங்க அரைச்சி எடுக்கும் போது இன்னும் நல்லா சாஃப்டா கொடுக்கும் இப்ப பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம இதை எடுத்துருவோம் அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து பருப்பு சேவை அதுக்கு வந்து கலந்துக்குவோம் அது எப்படி செய்யறதுன்றத இப்ப பாத்துருவோம் பாருங்க இங்க குக்கர்ல பாருங்க பருப்பு வேக வச்சிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் எப்படி தாளிக்கிறதுன்றத அதை பாத்துருவோம் நம்ம இப்ப 
இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து புளிக்காய்ச்சலும் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் சாரி இதை வந்து நான் நேற்று நைட்டே வந்து இதை செஞ்சிட்டேன் நான் இது எடுக்கும்போது என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல கொஞ்சம் ஒரு வேலைகளால் என்னால் எடுக்க முடியல இது புளிக்காய்ச்சல் வந்து தனி செப்பரேட் வீடியோவே நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் க செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ அதுக்கு வந்து மாவு ரெடி ஆகுது இப்போ வந்து புளிக்காய்ச்சல் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம பருப்பு சேவை பண்ணுறது பார்த்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் ஏற்றியாச்சு அதில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் மீதி வந்து கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்குங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் கடுகு தாளிக்கூடாது ஜீரகம் ஃப்ளேவருக்காக ஜீரகம் போடுங்க ஜீரகம் தாளிச்சாச்சு அப்புறம் கடலைப்பருப்பு புளுத்தம்பருப்பு பாருங்க முந்திரி வச்சுருக்கேன் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் முந்திரி வறுபட்ட உடனே நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது பருப்பு சேவை இது பருப்பு சேவைக்காக நான் தாளிச்சிட்ருக்கேன் பாருங்க அந்த குக்கரில் பருப்பு நல்லா இது மாதிரி கொஞ்சம் பருப்பருப்பாக இருந்தாவும் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் இதை நல்லா கடைஞ்சிருங்க இந்த பருப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருவோம் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகட்டும் குள்ளார நம்ம கிரைண்டரில் இருந்து மாவு எடுத்துக்குவோம் பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க வெண்ணையாட்டம் இதுதான் இப்போ நான் இதில் கிரைண்டரில் இருந்து எடுத்துடுறேன் கெட்டி ஆயிடுச்சு கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்க இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்குங்க இதை நல்லா தேங்காய் போட்டு கிளறிட்டு இதில் வந்து மல்லித்தழையும் லெமனும் லெமன் ஒரு மூடி பிழிஞ்சு விட்டுக்குங்க சூப்பராகிடும் காட்டுறேன் நான் இங்கே பாருங்கள் மாவு பாருங்கள் பாருங்கள் மாவு இதே மாதிரி கெட்டியாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ நான் வந்து இது மாதிரி இட்லி தட்டு தட்டு இட்லிக்கு போடுற இட்லி தட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல சாதா இட்லி குண்டா இருக்குல்ல அதுலேயே நீங்கள் ஊற்றி ஒவ்வொரு இட்லியாக போட்டு புரிஞ்சிக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் இதில் ஊற்றிட்டு காமிக்கிறேன் இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாருங்கள் இந்த அளவு கெட்டியாக இப்படி இருக்கணும் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரவே வராது பாருங்கள் மாவு இந்த பதத்தில் இருக்கணும் பாருங்க கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊற்றிக்கோங்க வேகும்போது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் பாருங்க இது மாதிரி ஊற்றி வச்சாச்சு ஒரு கால் மணி நேரம் இல்லைனா இருபது நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு நான் வந்து லெமன் விட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ லெமனு இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயும் நெய்யும் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு தாளிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் முந்திரி அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுபட்டதுக்கப்புறம் இந்த பருப்பு வந்து நல்லா கடைஞ்சி வச்சது அதில் வந்து சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ம மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் கெட்டி ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வந்துடணும் அப்போ தான் நம்ம கிளற முடியும் தண்ணி ஆகிடக்கூடாது அதுக்கப்புறமா லெமனும் கொத்தமல்லி கீரையும் சேர்த்து இது இறக்கி வச்சுருவோம் இப்போ அடுத்தது தக்காளி சேவை செய்கிறது பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தக்காளி சேவை செய்கிறதுக்குள்ளார இந்த பக்கம் இது வெந்துருச்சு இது பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து பு எப்படி புளியிறதுன்றத பார்த்துருவோம் இதை பிழிஞ்சிட்டு அப்போ அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம தக்காளி சேவை செய்வோம் 
பாருங்க फ्रेंड्स இந்த கடாயில வந்து நான் வந்து நெய் வந்து 2 ஸ்பூன் விட்டுக்கேன் பாருங்க அதுல வந்து முந்திரி தாளிச்சுக்குவோம் கொஞ்சம் முந்திரி வறுபட்ட உடனே இப்ப வந்து நம்ம இத எதுக்கு இப்ப நான் இப்ப இது செஞ்சிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட தக்காளி சொல்லிட்டு நான் இத செய்றேன் ஏன்னாக்கா இந்த இது வந்து स्वीट செய்யிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் சூடாவே பிழிஞ்சி இந்த இதுல போடணும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இத ஃபர்ஸ்ட் காட்டிட்டு இருக்கேன் பாருங்க நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியாது நான் காட்றேன் பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு புரியும் நான் உங்களுக்கு நீங்க புரியணும் அப்படின்றதனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் காட்டிட்டு இருக்கேன் நானு இப்ப பாருங்க இதுல வந்து ஒரு அரை மூடி தேங்காய் நம்ம போட்டுப்போம் உங்களுக்கு எவ்வளவோ உங்க வீட்டுக்கு அவங்க உங்க வீட்ல இருக்க மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்த மாதிரி நீங்க சேர்த்து போங்க நான் எங்க வீட்ல அஞ்சு பேர் இருக்கும் அதனால நான் வந்து அரை மூடி சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் கொஞ்சம் நல்லா வறுபடட்டும் இது ஃப்ரீசர்ல நான் துருவி வச்சிருவேன் தேங்காய் ஃபுல்லா உடச்சி ஃப்ரீசர்ல துருவி வச்சிட்டனா அப்பப்ப நம்ம வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு நல்ல வசதியா இருக்கும் பாருங்க இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பாருங்க தேங்காய் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இத வந்து ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்குவோம் இதுல வந்து நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்குவோம் இந்த சூட்லயே இந்த சக்கரை சேர்த்தா வந்து இது வந்து சக்கரை கரையும் அதனால இந்த சூட்லயே சேர்த்து நம்ம கலந்து வச்சுக்குவோம் பாருங்க இது கூட ஏலக்காய் சேர்த்துருவோம் பாருங்க ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து இது மாதிரி கிளறி வச்சிருவோம் இது வந்து இது மாதிரி நீங்க கீழே ஒரு தட்டு வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி பாருங்க பீஸ் பீஸா இதுக்குள்ளார சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க இது ஃபுல்லா இது மாதிரி சேர்த்துட்டு பாருங்க இப்ப ரெண்டு பக்கமும் டைட்டா பிடிச்சு பிடிச்சுக்கோங்க பிடிச்சிட்டு ஒருத்தங்க சுத்தனா சூப்பரா ஈஸியா வந்துடும் பாருங்க இது அப்படியே புளிய 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 அப்படியே தேங்காய் பிளேவர் சமையா வருது வாசனை இப்ப இதை சுட சுட செஞ் இது மாதிரி செஞ்சுட்டு நம்ம அந்த ஸ்வீட்ல இது பண்ணணும் பாருங்க இது மாதிரி பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு இப்ப வந்து இத வந்து நம்ம இந்த இதுல சேர்த்துருவோம் இப்ப பாருங்க இது இன்னொரு தடவை நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்ப என்னன்னா இது ரெண்டு பேர் வேணும்ன்றதெல்லாம் அவசியம் இல்லை இப்ப எங்க பையன் இருக்கான் நான் அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுனால ரெண்டு பேர் காட்டிட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டூல் மேல உக்காந்துட்டு நானே பிழிஞ்சிருவேன் இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ ரெண்டு பேர் புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் ரொம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் இதை இது மாதிரி விரத நாட்கள் விசேஷ தினங்கள் அது மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் இதை வந்து நாங்கள் செய்வோம் இன்றைக்கி வந்து அது இல்லாமல் சாதாரணமாகவே ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அமாவாசை வந்தது அப்படின்னாக்கா இதை செஞ்சுட்டு நாங்கள் திருஷ்டி சுற்றி போடுவோம் இதை சாயங்காலத்தில் இத போட்டு இத கொஞ்சம் போட்டுட்டு அந்த ஆர்த்தி தண்ணி இருக்குல்ல அதுல வந்து திருஷ்டி சுத்தி போடுவோம் இன்னைக்கு அமாவாசை தான் நாங்க வந்து எங்க பசங்கள்லாம் காலேஜ் கிளம்ப போறாங்க அதனால நான் வந்து சாதம் இது பண்ணாம விரத நாட்கள்ல செய்வோன்றதுனால நான் இப்ப இன்னைக்கு இத செஞ்சிருக்கேன் நானு ரொம்ப 
ரொம்ப எங்கள் வீட்டில் எல்லா எங்கள் குடும்பம் ஓல் ஃபேமிலிக்கும் இது மாதிரி இந்த இடியாப்ப சேவை ரொம்ப எல்லாத்துக்குமே பிடிக்குங்க கொஞ்சம் வேலை தான் ஆனால் நீங்கள் சாதம் சாம்பார் ரசம் இன்னைக்கு கண்டிப்பாக எல்லாத்து வீட்லேயும் வடை பாயாசம் அதெல்லாம் செய்வீங்க ஆனால் அது மாதிரி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் விரத நாட்களில் இது மாதிரி கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருந்தாலும் ஓகேன்றதுனால நாங்கள் இதை செஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் கொஞ்சம் சுட சுட நீங்கள் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புளியறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் பாருங்க இப்ப நம்ம சுட சுட இதுல போட்டிருக்கோம் இப்ப சுட சுட போட்டாதான் இந்த தேங்காய் வருத்தம்ல அப்ப அந்த சூடுக்கும் இந்த சேவையோட சூடுலயும் அந்த சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிரும் பாருங்க இனிப்பு சேவை தேங்காய் சேவை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே கடாயில வந்து நான் வந்து தக்காளி சேவை செய்யறதுக்காக எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கடுகு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு முந்திரி இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வத வறுத்துக்குவோம் இது இது பண்ண உடனே நம்ம பாருங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் என்னென்னா வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த விரத நாளுன்றதுனால வெங்காயம் சேர்க்க மாட்டோம் அதனால் நான் வந்து வெறும் தக்காளி மட்டுமே போட்டு நான் இது பண்ணிக்கிறேன் விரத நாள் இல்லாத நாட்களும் கண்டிப்பாக நாங்கள் வெங்காயம் சேர்த்துக்குவோம் நீங்களும் வெறும்னா செய்யும் போது நீங்கள் வெங்காயம் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இந்த முந்திரி வறுபட்ட உடனே கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்துக்குவோம் தக்காளி சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா மூடி வச்சிருவோம் நல்லா வேகட்டும் தக்காளி இப்ப இது தக்காளி வெந்த உடனே நம்ம கரம் மசாலா மஞ்சத்தூள் மசாலா தூள் சேர்த்துக்குவோம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வந்து தக்காளி கரைஞ்சி வெந்திருக்கு இந்த டைம்ல நம்ம மசாலா பொடி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்குவோம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ரெட் சில்லி பவுடர் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் இதுக்கு தேவையான இந்த சாந்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை இதெல்லாமே நம்ம சேர்த்து நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரையிலும் வதக்கிக்குவோம் முடி இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இது பச்சை வாடெல்லாம் போய் சுருண்டு கிளறி வந்துருச்சு இதில் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்கிறேன் நான் பாருங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணுவோம் இப்போ இன்னொரு தடவை நம்ம இடியாப்ப இது செகண்ட் டைம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது தான் பிழியணும் பிழிஞ்சிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து இப்போ சுட சுட போட்டு பிழிஞ்சிட்ருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் என் பொண்ணு என் பையன் எல்லாம் வந்து பக்கத்தில் வெயிட்டிங்கு எதுக்காகன்னு கேட்டால் இந்த பிழிஞ்சிட்டு மீதி மாவு இதில் வரும் அது வந்து எல்லா குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க உனக்கு எனக்குன்ட்டு போட்டி போடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தோம் எங்கள் மாமியார் வீட்டில் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வருது பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாவுக்காக எல்லாம் வெயிட் பண்ணி நிற்பாங்க இதோ பாருங்கள் போட்டி போட்டும் நிற்கிறாங்க பாருங்கள் அது மாதிரி இது வந்து பாருங்கள் அதுக்காக எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ எல்லா குழந்தைங்க நிறைய பேர் அஞ்சு ஆறு குழந்தைங்க எங்கள் வீட்டில் அப்போ ஜாயின் இப்போ பெரியவங்க கூட அப்படி தான் ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க இது செய்கிறாங்கன்னாவே போதும் எல்லா குடுகுடும் நொடியாந்து கிச்சன் கொ கிட்ட வந்து நின்றுக்குவாங்க அது மாதிரி இது இந்த இடியாப்ப சேவை செய்யும்போது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அப்போ எல்லாமே ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொருத்தங்க வந்து 
நீலான்ட்டு புஞ்சின்னு இருப்பாங்க நான் பிள்ளீரா நீ பிள்ளீரான்ட்டு இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா மாவும் இதே மாதிரி புழிஞ்சு வச்சாச்சு பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு ரெடியாக போனால் நூல் நூலாக வரணும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சூப்பராக வெள்ளை விளையேன்னு சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் இது பருப்பு சேவை இது வந்து தக்காளி சேவை இது வந்து புளிக்காய்ச்சல் இப்போ வந்து இதில் எல்லாமே கலந்துடலாம் எப்படி கலக்கிறதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது பருப்பு சேவை கலந்துருவோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளவு கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் இதில் கிளறிக்கோங்க பாருங்க நான் இந்த அளவுக்கு கிளறுறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் கிளறிக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பருப்பு சேவை கிளறி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது தக்காளி சேவை அது கிளற போகிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கிளறிக்கலாம் இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் மிளகு சேவை கூட பண்ணலாம் மிளகு சேவை சூப்பராக இருக்கும் அது ஒரு நாளைக்கு எப்போனாவது இன்னொரு தடவை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நான் பாருங்க இதுவும் கிளறியாச்சு இப்போ இதில் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல கம கமன் வாசனையா இருக்கு இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் புளிக்காய்ச்சல் அடுத்தது புளிக்காய்ச்சல் இது பாருங்க நல்லா கிளறி விட்டு இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டப்பால ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இதே வானல்லே கிளறிடுவோம் அதை போட்டு நான் கிளறியாச்சு இது ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க இதுலேயே கொஞ்சம் முந்திரி வறுத்து வச்ச முந்திரி சேர்த்துக்குவோம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்துக்குவோம் இது புளி சேவை ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயிர் சேவை அதுக்கு கலந்துக்கிற பாருங்க கொஞ்சமாக கலந்துக்கிறாரு பாருங்க கெட்டி தயிராக போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க இந்த தாளிப்பெல்லாம் சேர்த்துருவோம் இதில் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துறோம் இதுவும் சம சூப்பராக இருக்கும் கெட்டி தயிராக சேர்க்கணும் அப்போதான் நல்லா இருக்கும் பாருங்க தயிர் சேவை அதுவும் கிளறியாச்சு இதுலேயும் நான் முந்திரி போட்டிருக்கேன் பாருங்க எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க நான் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு நீ சாப்பிட வேண்டியது தான் பாருங்கள் இது வந்து ஸ்வீட்டு தேங்காய் போட்ட இடியாப்ப சேவை இது வந்து பருப்பு சேவை இது வந்து புளிக்காய்ச்சல் புளியோதர சேவை இது வந்து தக்காளி சேவை இது வந்து இன்றைக்கி புரட்டாசி சனிக்கிழமை ரெண்டாவது சனிக்கிழமை பெருமாளுக்காக நேவித்தியம் பண்ண சக்கரை பொங்கல் இது வந்து தயிர் சேவை இதுதான் இன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் அமாவாசை புரட்டாசி அமாவாசை மகாலய அமாவாசையோட ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு இது தான் பாருங்கள் நீங்களும் இதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் வேலை அதிகம்தான் இருந்தாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அதாவது நான் தான் சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டு ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷு இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் 
இந்த மாதிரி விரத நாள் அமாவாசை நாள் அது மாதிரிலாம் நாங்கள் இதை செய்வோம் அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்லாம் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை பாருங்கள் இந்த க்யூட்டான இந்த இந்த க்யூட்டான இந்த இது பாருங்கள் நான் நேற்று புதுசாக வாங்கினேன் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கடாய் அதில் அன்னைக்கு ஸ்வீட் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இது வந்து பிளாக் வந்து முடிஞ்சிருச்சு தேங்க்யூ